আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে ডক্টর উৎপল সান্যাল নমস্কার স্বাগত নমস্কার আপনাকে সুস্বাগত হ্যাঁ অবশ্যই আজকে একটা অসম্ভব সুন্দর একটা সময় আমরা বাকি সময়টা কাটাবো কারণ আপনার যে অসাধারণ সমস্ত সংগ্রহ তার কথা অনেকেই জানেন আবার অনেকে জানেন না আপনার এই যে নানা ধরনের সংগ্রহ করা অর্থাৎ স্ট্যাম্প কালেকশন আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে যা যা সাজিয়ে রেখেছেন পাখির বাসা অসাধারণ কিছু ব্যাপার আর দেশলাইয়ের বাক্স এই সমস্ত সংগ্রহের নেশাটা কবে থেকে শুরু হলো মানে চাকরি সূত্রে আপনি বিভিন্ন জায়গায় আমি যতদূর জানি আমি চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে ছিলাম সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর হিসেবে আমি রিটায়ার করেছি আচ্ছা ছোটবেলা থেকে তখন যেটা ছিল এখন তো মোবাইলের ইন্টারনেটের যুগ এখন আর সব এস এম এসে হয় বা তখন কিন্তু চিঠি পাঠানো হতো চিঠি লেখা হতো তো তাতে স্ট্যাম্প লাগবে তাই সেই স্ট্যাম্প জমাতাম তা উনিশশো চুরানব্বই সালে দিল্লিতে ক্যান্সার কংগ্রেস হয়েছিল আচ্ছা ইন্টারন্যাশনাল ক্যান্সার কংগ্রেস ভারতে প্রথম মানে সারা বিশ্বের প্রায় সাত হাজার মানে স্পেশালিস্ট ক্যান্সার স্পেশালিস্ট সায়েন্টিস্ট নার্স সমস্ত সবাই আসেন প্রত্যেক অলিম্পিকের মতন সেইখানে ভারতে একটি স্ট্যাম্প বেরিয়েছিল এবং সেইখান থেকে আমার যাত্রা শুরু দেখলাম যে সেটা কালেক্ট করেছি আর ওখানে হাঙ্গেরির ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ডাইরেক্টরের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং তিনি অনেকগুলো এরকম ক্যান্সার কংগ্রেস অ্যাটেন্ড করেছেন যেখানে যেখানে বেরিয়েছে সেখান থেকে পেয়েছেন এরপরে আমি ইউএসএতে যাই উনিশশো সাতা নাইনটিন কয়েক মাস থাকি রিসার্চের জন্য তা সেখান থেকে স্ট্যাম্প পেয়েছি লন্ডনে এক সময় ছিলাম কয়েকদিন সেখান থেকে এইসব করে তারপরে এটার আমার খুব নেশা লেগে যে আরে এই তো ক্যান্সারের মানে জিনিসগুলো বোঝাতে এ টু জেড খুব কাজে লাগবে এবং মানুষের কাছে খুব গ্রহণযোগ্য তা প্রথম এখানে এশিয়ানা ইন্ডিপেক্স হলো দু সালে এই আমাদের নেতাজি ইন্দো স্টেডিয়ামে হ্যাঁ এবং মানে এশিয়ার ছাব্বিশটা কান্ট্রি তার মধ্যে অংশগ্রহণ করেছিল পার্টিসিপেট করেছিল এশিয়ার এশিয়ার এবং অন্যান্য কাছাকাছি কয়েকটি মোট ছাব্বিশটা সেখানে আমার এন্ট্রিটা খুবই প্রশংসিত হয়েছিল কেউ করেনি এশিয়ার প্রথম আমি সংগ্রাহক হিসেবে ক্যান্সারের ওপর এমনকি বিশ্বের সেই হিসেবে তারপরে আমি এবং অনেকে আমায় বিভিন্ন দেশ থেকে তারা পাঠান তারপরে আমি দু দুই সালে অসলো যাই সেই নিশ্চিত রাতের সূর্য যেখানে তো সেখান থেকে এই স্ট্যাম্প সেখানেও তারা খুব অবাক হয়ে যায় এবং সেখান থেকে আমার এই প্রেজেন্টেশন দেখে দুটি বিখ্যাত পেপার বেরে বিশ্বের প্রথম পেপার এই ব্রিটিশ জার্নাল অফ ক্যান্সারে একশোটি এখানে ছবি আছে এখনও এটা এক থেকে দু নম্বর যদি গুগল সার্চে কেউ দেন অ্যান্টি ক্যান্সার স্ট্যাম্প যে এখান থেকে আমরা এই বারোটা বিষয় তুলে নিয়ে ওরা করেছিল যেমন প্রিভেনশান ডিটেকশান ইত্যাদি এবং মোটামুটি আমরা যেটা করেছি এইখানে দেখুন এই যে ছাব্বিশটা এখানে আঠাশটা সেকশনে আমরা ভাগ করেছি ক্যান্সারের সমস্ত দিকই এই তুলে ধরা যায় এবং মানুষকে বললাম যে খুব সহজে আলোচনা করেন আমি খুব চট করে দেখাচ্ছি যেমন আমরা একটি প্রিভেনশন অফ ক্যান্সার ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে গেলে কি কি করতে হবে আচ্ছা তো খাদ্যাভাসটা খুব দরকার এই যে এখানে আমরা দেখিয়েছি যে কি কি খাবে আর কি খাবেন না ভিটামিন এ আছে ভিটামিন সি আছে যে সমস্ত ফলমূল শাক সবজি হ্যাঁ পেঁপে আছে তরমুজ আছে আম আছে এখানে ব্রকোলি টমেটো ইত্যাদি ফুলকপি যাতে ভিটামিন এ আর ভিটামিন সি আছে গাজর প্রিভেনশন অফ ক্যান্সার প্রিভেনশন অফ ক্যান্সার যে যে জিনিসগুলো মানে অর্গানিক যে সমস্ত অর্গানিক যে সমস্ত গুলো আমাদের খুব ভালো তবে হ্যাঁ তরিতর্কে কিন্তু খুব ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে তার কারণ অনেক পেস্টিসাইড ব্যবহার হয় তো সেইগুলো এইগুলো আমরা সমস্ত তারা লোকেরা শুনছে এবং তার সঙ্গে একটা চোখে এটা দেখছে যে কি কি যেমন এই যে ইত্যাদি জ্যাক ফ্রুট ইত্যাদি ঢ্যাঁড়স এইসব গুলো খাওয়া যাতে র্যাফেজ আছে এদিকে একটু অল্প করে হলুদ খাওয়া হলুদের মধ্যে প্রচুর উপকারী ক্যান্সার না অনেক কিছু রসুন রসুন অল্প করে একটু খাওয়া চা খাওয়া বিশত লিকার চা নিত্যদিনের খাবারের তালিকায় রাখা হয় হ্যাঁ হলুদ আমরা বলি এক থেকে দেড় গ্রাম এক দেড় গ্রাম এই আপনি বলবেন যে কেমন কাঁচা হলুদ আমরা বিশত বলি যে রান্নায় তো হলুদ হয় কিন্তু কাঁচা হলুদ একদম তার মধ্যে সমস্ত ইনগ্রেডিয়েন্টস আছে সেইগুলো খাওয়ার রসুন সাত দিন হলুদ খান তারপরে সাত দিন রসুন জল দিয়ে গিলে খেয়ে নেন এই তাহলে এই সঙ্গে এই যে আমরা তুলে ধরেছি কি কি করবে না করবে ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস এই মানে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করতে হবে আর এই অবশ্যই ধূমপান ছাড়তে হবে এইভাবে সমস্ত গুণ করা 
এবং এখানে আমরা এটাও তুলে ধরেছি যে ডিটেকশন অফ ক্যান্সার প্রত্যেক বছর আমাদের কি কি করতে হবে রক্তের পরীক্ষা টরিক্ষা ইত্যাদি এইভাবে এটা স্ট্যাম্পের মাধ্যমে দেখুন এটা বেরিয়েছে এই স্ট্যাম্পটা পৃথিবীর সব থেকে বেশি নব্বই কোটি তৈরি হয়েছে যত আঠেরোশো চুয়ান্ন সাল থেকে আজ অব্দি যত স্ট্যাম্প বেরিয়েছে তার মধ্যে এটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছে এত বেশি সংখ্যায় ছাপানো হয়নি কোনো কোনো স্ট্যাম্প এর একটা অংশ এই ক্যান্সার এটা আমেরিকার স্ট্যাম্প এটা বেরিয়েছিল উনিশশো এই এবং এর একটা অংশ এই ক্যান্সার রিসার্চ ফান্ডে গেছি এই যে আপনি দেখছেন এই ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস প্রস্টেট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস ইত্যাদি এই সমস্ত এবং ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস বলতে গেলেই প্রথমে মনে হবে যে ক্যান্সারের লক্ষণ কি কি সেটাও কিন্তু স্ট্যাম্প এসেছে এবং ক্যান্সার সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের যে সমস্ত সচেতনতা সবটাই স্ট্যাম্পের মধ্যে স্ট্যাম্পের মধ্যে দিয়ে যায় যে মানুষগুলো ঠিক আমরা যাদেরকে স্বাক্ষর বলি সেরকম নয় তাদের কাছে এই জিনিসগুলো খুব ইজিলি পৌঁছে দেওয়া যায় মেসেজ এই দেখুন সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত হচ্ছে কষান এটা ইংলিশ এটারই আমরা বাংলায় তৈরি করেছি ক্যান্সার বিপদসঙ্গ সাবধানতা স্বাগত অত্যন্ত সহজে মনে রাখার জন্য যে সারতে না চাওয়া ঘা বক্ষে বা শরীরের কোথাও দলা স্ফীতি দেখা দেওয়া ধারাবাহিক অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ বা স্রাব যে কোনো অংশ থেকে নজর কারা পরিবর্তন তিলে বা আঁচিলে ওজন কমতে থাকা বা দীর্ঘস্থায়ী জ্বর অজ্ঞাত কারণে তারপর স্বাভাবিক মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাসের পরিবর্তন গলার স্বর বসিয়ে থাকা বা ঘ্যান ঘ্যানে দীর্ঘস্থায়ী কাশি আর তখনই খাবার গিলার অসুবিধে বা লাগাতার বদল যদি আমরা উপর থেকে নিচে অবধি পড়ি সাবধানতা স্বাগত তবে এটা মনে রাখতে হবে যে যে কোনো একটা লক্ষণ যদি কমপক্ষে তিন মোটামুটি তিন সপ্তাহ স্থায়ী হয় কারোর এক সপ্তাহ হলো সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাবটা আমরা সেটা নয় তিন সপ্তাহ হলে নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ এবং আমরা আর একটাও সেটাও কেউ দেখেননি এটা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল বা হয়েছে আর এখনো এই যে রবীন্দ্রনাথ ক্যান্সার সম্বন্ধে যা বলেছে মানুষের ধর্ম এটা উনিশশো তেত্রিশ সালে বইটি বেরিয়েছিল তাতে লেখা রয়েছে এবং আমাদের এইটা এই লিমকা বুক অফ রেকর্ডসে এটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হিসেবে এটা চিহ্নিত হয়েছে যে এত বড় এবং সারা বিশ্বে এর সারা বিশ্বে সবাই বলে এসেছে যে এখন তো গ্লোবাল ভিলেজ হয়ে গেছে না এই ব্লগের মাধ্যমে ফেসবুকের মাধ্যমে পৃথিবীর বহু লোক আমাকে সাহায্য করেছেন এইটা আমরা এইভাবে এবং ডাকের সাজে এটা এই সোশ্যাল ফিলাটেলি যে যে ফিলাটেলি ফিলাটেলিও স্ট্যাম্প কালেকশান মানুষের সামাজিক সচেতনতায় লাগছে সেইখানে আমরা এটা গোল্ড পেয়েছিলাম গোল্ড মেডেল পেয়েছিল বিরানব্বইটা এন্ট্রির মধ্যে এটা প্রথম হয়েছিল এবং এইভাবে আমরা যেটা ইয়ে করি এবং এই ভালো থাকুন এই যে সাবধানতা এই যে ভালো থাকার বার্তা সবাই যেটা বেরিয়েছিল এই সমস্ত গুণ আমরা করেছিলাম আর একটাও উল্লেখযোগ্য কাজ করতে পেরেছিলাম এইডস এইডসের ওপরও এটি প্রথম পেপার ফাইট এইডস উইথ এইডস আচ্ছা হ্যাঁ এবং এখানেও এটাও একমাত্র পেপার এই দুটি পেপারই বলতে গেলে আমার খানিকটা আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিচ্ছে আজ অবধি আর কেউ এইভাবে করতে পারেননি আর কি করেননি প্রায় চল্লিশটি অ্যান্টি এই এইডস স্ট্যাম্প দিয়ে তখন এইডস এটা দু হাজার ছয় সালে তখন একদম তুঙ্গে সেই সময় এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল আচ্ছা একটা কথা বলুন এই যে স্ট্যাম্প কালেকশন আপনি করছেন এবং তার মাধ্যমে যে সচেতনতার কথা বলছেন কনসিয়াসনেস ছড়ানোর কথা বলছেন সেখানে আমার একটা খুব প্রশ্ন আমার মনে হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমরা তো চিঠি লেখার অভ্যেসটা অনেকটাই পরিত্যাগ করেছি হ্যাঁ সেখানে দাঁড়িয়ে স্ট্যাম্প এখনো নিত্যদিন নিত্য নতুন স্ট্যাম্প বেরোচ্ছে হ্যাঁ সেইটার কতটা প্রাসঙ্গিকতা হ্যাঁ স্ট্যাম্প এক একটা স্মারক যেটা বলে স্মারক যেটা হ্যাঁ যে স্মারক মানে একটা কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান হলো সে এবং এখনও বেশ কিছু মানুষ আছেন তারা সংগ্রহ করে না এই যে বল এবং তার থেকে বড় কথা হলো তারা যখন ভিজুয়ালি দেখছেন আমি বলছি পেঁপে খাও বা গাজর খান বা এই হলুদ খান তারা ছবিটা দেখছেন তাদের মনে একটা ছাপ পড়ে যাচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ যে হ্যাঁ তাহলে তো এটা ভালো হবে ছবিটার পাশাপাশি এবং আমরা এরকম অ্যানিমেশন করে আমরা দুশো চল্লিশটা আমরা প্রোগ্রাম করে আরো গল্পে আমরা আসব কিন্তু আমাদের সময় হচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতি কেউ কোথাও যাবেন না সঙ্গে থাকুন বিরতির ওপারে আরো কথা নিয়ে আসছি আজ সাত সকালের সুরে একটা ভারী অদ্ভুত সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি উৎপলদা এসেছেন ডক্টর উৎপল সান্যাল 
তার সংগ্রহ খুব বিচিত্র এতক্ষণ আমরা তার স্ট্যাম্পের কালেকশনের কিছুটা পোর্শন দেখেছি ক্যান্সার সচেতনতা নিয়ে বাকি আরও অনেক কাজ আছে সেটা পরে কখনো নিশ্চয়ই আমাদের সুযোগ হবে দেখার কিন্তু এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছি হাতে দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে বসে আছেন আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন দেশলাইয়ের বাক্সে সমাজের বিভিন্ন টুকরো টুকরো ছবি তোলা তাই তো এই কালেকশনটা কবে থেকে শুরু এটা বলতে গেলে উনিশশো চুয়াত্তর চুয়াল্লিশ বছর আমি দেশলাই জমা পৃথিবীর একশো বারোটা দেশে তিরিশ হাজারেরও বেশি দেশলাই আছে এবং প্রতিটি আলাদা এই প্রত্যেকটা আপনার নখ দর্পণে নখ দর্পণে সেই মানে ভাবা যায় না এবং আমার হয়ে প্রচুর মানুষ কালেক্ট করেন এটাও ঠিক এবং আমরা খুব মানে তুলে ধরছি যেটা যে আপনি অবিশ্বাস্য কিছু দেশলাই দেখতে পাবেন কারণ দেশ বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা এখানে প্রথমে আমি স্টার্ট করছি ওয়েলকাম দিয়ে আমরা কারো বাড়িতে যেমন গেলে আমরা হাত জোর করে অভিনন্দন অভিনন্দন জানাই বা আসুন এই যে দেখুন এখানে এই সেলাম আলাইকুম থেকে আরম্ভ করে এই আপনাকে নমস্কার বা নমস্কার হলো হ্যাঁ আর এর পরেই যেটা আমি যাব অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক আমরা গতকালই দেখেছি যে কিভাবে আমাদের সাহসী ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স তারা পাকিস্তানের কয়েকটি পাক পাক অকুপাইড কাশ্মীর রাদার সেখানে এই তারা আগাতে নিয়ে সেই নিশ্চিন্ন করে দিয়েছে দুষ্টু লোকেদের টেরারিস্ট সেই ঘাঁটি জঙ্গি ঘাঁটি সেইটার ওপর আমরা এই যে কাশ্মীরের যে আপনার মিরাজ প্লেন নাম শুনেছেন এই সেই মিরাজ এটাও দেশলাই বাক্সে এসেছে দেখুন এইখানে আমরা পুরো কাশ্মীরের কিছু খন মানে ছবি তুলে ধরেছি মানে আপনার দেশ আমাদের ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ সেই ভারতের এবং আমরা শান্তির পূজারি সেই জন্য এই একটা পায়রা এখানে রয়েছে আই লাভ ইন্ডিয়া এই কাশ্মীর ভ্যালি এই কারগিল যেটা এক সময় খুব উঠে এসেছিল যুদ্ধ হয়েছিল নাইনটিন নাইনটি নাইনে এই অমরনাথ যেখানে বহু মানে প্রত্যেক বছরই বহু তীর্থযাত্রী যায় এই কারগিল যুদ্ধের সেই দৃশ্য কারগিল ট্যাঙ্ক এই যে সেই বিক্রম যে বিক্রম গুণম দিয়ে কামান ব্যবহার করা হয়েছিল এই মাতৃভূমির জন্য অক্লান্তে তারা সেই মানে তারা নিরলস সেবা করে যাচ্ছেন যে সমস্ত আর্মির অফিসার আর্মি সময় সবাই মিলে জওয়ান এই আর্মি চলছে এখানে হলো জয় জওয়ান জয় কিষাণ লেখা আছে হ্যাঁ যে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী যে এটি দিচ্ছিলেন কমান্ডো ফৌজি সৈনিক শান্তি এই কয়েকদিন আগে আমরা খুব দুর্ভাগ্যজনক পুলওয়ামা ঘন্টে ঘটনায় আমরা চল্লিশ জন বা তার ওই রকম শহীদ হয়েছে সেই শান্তির বার্তা যেভাবে করা হয় এবং এইটা আমি যেটা বলছিলাম দেখুন খুব ভালো করে মিরাজ প্লেন মিরাজ বিমানের দুটি জোগাড় করতে পেরেছি এই ক্যাপ্টেন এবং এই এইগুলো সত্যি আমরা উৎপল দা খেয়াল করি না অনেক সময় যে দেশলাইয়ের বাক্স বা এই ছোটখাটো জিনিসের মধ্যে থেকে কত মেসেজ দেওয়া থাকে হ্যাঁ মেসেজ দেওয়া থাকে এখন হাল ফিল যে বলছেন এইগুলো আপনারা কোনো দিন হয়তো খেয়াল করেননি ক্যামেরা আছে ভিডিও ক্যামেরা যাতে এটা রেকর্ড হচ্ছে কম্পিউটার এটা উইন্ডোজ অ্যাপল এটা রোবো এটিএম এ টাকা তোলার এই যে টিভি ডিস টিভি মোবাইল ইত্যাদি যে বাচ্চা মোবাইল কাঁধে এয়ারটেল ইত্যাদি জিও গেল ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ স্মাইল মানে এর মধ্যেও সচেতনতা তৈরি করার একটা একটা প্রচেষ্টা কিন্তু একটা প্রচেষ্টা খুব সাধারণ একটা জিনিস ডিজাইনের বাক্স কিন্তু তাহলে আকৃষ্ট হবে না কিন্তু যারা ডিজাইন করেন তারা কিন্তু অনেক কিছু ভেবে চিন্তে করেন কিছু অবিশ্বাস্য আপনাকে দেখাবো 1926 27 সালের ক্যালেন্ডার এই একটা দেশলাই বাক্সে ছাপা হয়েছিল ও 1926 क्स चारिख्यात्यादिमार মানে শেক্সপিয়ারের নামটাও অনেকের কাছে অপরিচিত সেখান থেকে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন যারা একেবারেই হয়তো অনেক দূরে থাকেন পড়াশোনার থেকে তাদের বিদেশি দেশলাই বাক্সগুলো দেখেন হ্যাঁ বিদেশি দেশলাই যদি বলেন যে এত চমৎকার সব দেশলাই মানে ভাবাও যায় না এগুলো দেশলাইয়ের বাক্স এগুলো দেশলাই বাক্স ফ্রান্সের বিখ্যাত নটরডাম গির্জার 
সেই সমস্ত এখানে গ্লাস বিল্ডিং গ্লাস পেন্টিং এত বড় দেশ লাই কি সুন্দর কি আর্টিস্টিক না আর্টিস্টিক দেখুন এই একটি প্যারিস বন্ধুদের দেখাই ভালো করে এই যে প্যারিসের বিখ্যাত আইফেল টাওয়ার দেখা হয়েছে এবং এর উল্টো দিকে এই আঠেরোটি এক একটিতে নটি করে টুরিস্ট স্পট যদি আমাদের কলকাতার থাকতো যে নটা টুরিস্ট স্পট তার উল্টো দিকে হয়তো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বা কিছু ঠিক সেই রকম আর কি দেখুন এই দেশ লাইগুলো হ্যাঁ এবং আমি যেটা বলছিলাম যে আপনি বলছেন যে আঁকার মতন সেই মানে ওয়াটার পেন্টিং সেটা নিয়েও দেশ লাই হয়েছে এত বড় বড় সমুদ্রের উপরে আর এই সুইমিং পুলের ধারে এই মনোরঞ্জন করার জন্য দুজন গান করছেন এইটা এবং এই যে ড্রয়ার গুলো যে আছে এইগুলো নষ্ট না হয়ে যায় সেই জন্য আলাদা আলাদা চেম্বার করা দারুন এইটা দেখুন লম্বা এই কাঠি বাবা মানে কতক্ষণ জ্বলবে এটা হ্যাঁ ওটা আর এটা যদি জলার কথা ওটা নয় ইঞ্চি লম্বা এবং অত বড় কাঠি আর এইটা হলো আমার সংগ্রহে থাকা সব থেকে ছোট দেশ লাই সুইট এটা একটা হার্টের চিহ্ন আঁকা আর এই হচ্ছে কাঠিটা মানে পাশাপাশি দুটো দৌড়লে বোঝা যাবে ওটা এক ইঞ্চি রকম হাফ ইঞ্চি মতন একটা হচ্ছে এত বড় আর এইটুকু একটা হার্টের ছবি মজার কি মজার বলতে গেলে প্রথমেই মনে হয় বাবুই পাখির বাসা এটা প্রায় চব্বিশ দুপুর হ্যাঁ বাবুই পাখি কে তাঁতি পাখিও বলা হয় এবং এর বাসা এত সুরক্ষিত যেটা যদি উল্টে না যায় কখনো এখানটা আটকানো আছে পাখিটা এখান দিয়ে ঢুকে এইখান দিয়ে রাখে ডিম পারে এবং উল্টে না গেলে এই হচ্ছে বাবুই পাখির পূর্ণাঙ্গ বাসা এটা সুন্দরবন হ্যাঁ হ্যাঁ সুন্দরবন অঞ্চল থেকে এটা আনা এবং বাবুই পাখির আর একটা দেখুন হাফ ফিনিশড ঠিক এটা দেখে মনে হবে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ ঠিক একটা ভ্যানিটি ব্যাগ কি অসাধারণ একজন দিয়েছিলেন আমাকে ছোট্ট বুলবুলির বাস এটা আমার দিদি কৃষ্ণা সান্নাল এনে দিয়েছেন এই কেনিয়ার থেকে এক তারার মতন দেখতে এবং এটি একটি বুলবুলির বাসা আর তাছাড়া আর একটা যেটা ইন্টারেস্টিং হলো যে পাখির বাসা খাওয়া হয় চীন ইন্দোনেশিয়া এইসব জায়গায় পাহাড়ি বাতাসি এটাকে হাউস সুইপ বলে বা সুইপের পাখি বাতাসি পাখি সেই পাখির বাসা এর মধ্যে এটা একটা এক কাপ জলে দিয়ে তারপরে বাসাটাই দিয়ে এই পুরোটা দিয়ে এটা ভ্যাকুয়াম করা আছে এটা পাখির বাসা ওদের লালা লালা দিয়ে তৈরি সেটাকে পরিষ্কার টুষ্কার করে লালা পালক টালক আছে এবং সেইটা খাওয়া হয় সুপের মতন খুব উপকারী এবং এইগুলো এই যে বুলবুলির বাসা আপনারা বুলবুলির বাসা শুনেছেন এই গোল মতন বুলবুলির বাসা অনেক রকম হয় ছোট বুলবুলি এটা দেখুন একটা ছোট এটা ডিম আছে না ফোটা ডিম আমরা সব সময় সেই পাখির বাসাগুলোই কিন্তু কালেক্ট করি যেটা পরিত্যক্ত অ্যাভান্ডান কিছু কিছু বাসা যেগুলো মানে ইয়ে রয়েছে লাইভ আছে সেগুলো আমরা নিই না পাখি উড়ে গেছে সেই রকম ভাবে কালেক্ট করা বা আপনারা শুনেছেন এই যে মৌটুসি বা মৌচুসি সেইটার বাসা সুন্দর দেখতে হয় খুব সুন্দর মানে এবং পাখির এত অপূর্ব এরা তৈরি করে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না এরা কত যত্ন করে এবং আমরা সবসময় বলি 
যে পাখিদের জন্য গরমকালে একটু জল দিন খাবার দিন যে যাতে পাখিরা থাকে পাখিরা এখন চড়াই কমে যাচ্ছে চিল সবই কমে যাচ্ছে কাকি শুধু বলতে গেলে দেখা যায় কিন্তু কলকাতাকেও আমি পেয়েছি বসন্ত বৌরি পাখি আমাদের এই কি বলবো একটা বাসে সেটা গর্ত করেছে আচ্ছা হ্যাঁ সেটা আসে মানে আপনি যখন যেখানে থাকেন সেই এখন স্টুডিওয়ে আছেন স্টুডিওয়ে পাখির বাসা জানি না আশপাশে কোথাও থাকলে আপনি হয়তো শুনতে পাবেন তাদের আওয়াজ এবং যখন যেখানে যান সেখানে পাখির বাসা বলুন বা স্ট্যাম্প বলুন বা এই যে দেশলাই বাক্স বলুন এগুলো সব আপনি কালেক্ট করেন সব সময় ওই ওই চিন্তাটা মাথায় ধরে থাকে হ্যাঁ ক্যান্সার অনেস প্রোগ্রামে আমরা অনেক গ্রামে গঞ্জে যেতে হয় দুটো জিনিস দেখি দোকান থেকে দেশলাই নতুন পাওয়া যায় কলকাতায় কতগুলো শুধু আর পাখির বাসা পাখির বাসাগুলো মানে রাখেন কিভাবে রাখে এই যে এই সমস্ত বাক্সে রেখে দিই এই সমস্ত বাক্সে করে হ্যাঁ বাক্সে করে তারপরে এগুলোকে এই ন্যাপথালিন দেওয়া থাকে এটা যেমন শিউলি পাতার মধ্যে এক সময় ছিল এই টুনটুনি পাখির বাসা খুব সুন্দর টুনটুনি আপনার নাম শুনেছেন সেই উপেন্দ্র কিশোরের আছে টুনটুনির গল্প এখনো পড়ি সেই মানে এরা তুলো দিয়ে এই মুখে তুলো দিয়ে এরা बक्खलिंगे সেটা হলো যে বকখালি থেকে আমরা আচ্ছা মানে সেটা সাইজে কতটা সাইজে 14 ইঞ্চি লম্বা আচ্ছা সেই একটা বকখালি থেকে আমরা পেয়েছিলাম আর আরেকটা আমরা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে অনেক জায়গায় বেড়াতে গেছি একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা আপনাকে না বললে নয় বলুন বলুন মাস্টারদা সহযোগী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে বিনোদ বিহারী চৌধুরীকে আমি দেখেছি 102 বছর বয়সে ওরে বাবা এইখানে চট্টগ্রামে বেড়াতে গেছে এই লেখাটি বেড়ে ছিল উনিশশো বত্রিশ সালে সেই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয় বাইশে এপ্রিল উনি ছিলেন এবং ওর গুলি এফোর ওফোর করে গেছিল সেইখান থেকে মাস্টারদা সূর্য ইতিহাস এই যে ইতিহাসের পথ ধরে এবং তার আমি মানে তাকে আমি প্রণাম করতে পেরেছি আমার পরম সৌভাগ্য এইরকম ঘটনা আমার জীবনে ভুলবো না শুধু বইয়ের পাতায় পড়েছি বইয়ের পাতায় কিন্তু তিনি দেখালেন যে কোন কোন সেই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দেখতে গেলাম যেখানে প্রীতিলতা ওয়ার্ডের দা শহীদ হয়েছিলেন সেই সব জায়গাগুলি দেখলাম উনি বলে দেওয়ার পরে এটা আমার একটা অসাধারণ অসাধারণ পাথে হয়ে থাকে জীবনের যে অসাধারণ সমস্ত অভিজ্ঞতা সেগুলো কিন্তু এই এইটুকু সময়ের মধ্যে কিছুতেই কুলো না যাবে না আমরা অনেক বাদ পড়ে গেল আমরা আরেকদিন আপনাকে এখানে হ্যাঁ সকলে ভালো থাকুন সকলে আনন্দে থাকুন সকলে ভালো চিন্তা করুন আপনি খুব ভালো থাকবেন উৎপলদা নিশ্চয়ই আবারো কোনো একদিন এরকম আড্ডায় পাবো ঠিক আছে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই একবারে আজকের মতো আপনাদের সবার কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিচ্ছি কাল আবার আসছি আপনাদের কাছে সাত সকালের সুর সঙ্গে নিয়ে ভালো থাকুন সকলে নমস্কার নমস্কার